Buongiorno a tutti, ben ritrovati qua su Radio Rosso Nera, è lunedì e quindi tempo di editoriale, è lunedì 9 ottobre del 2023, all'indomani del weekend che ci ha riconsegnato la testa della classifica solitaria e non accadeva da un po', per il Milan che quindi passerà i prossimi 15 giorni in testa davanti a tutti. Eh, buona sosta, per quanto possa valere questo augurio in questo primo giorno di sosta. Eh, tra poco ne parliamo perché ho, ho la sensazione che sarà una sosta un po' più movimentata rispetto a quella di, eh, di settembre, non per colpa del, del Milan, ma insomma di tutto l'ambiente generale che ci circonda. Andiamo subito ai, ai titoli di oggi. Eh, partirò con un compagno ritrovato. Voi chiederete, ma chi? Se non me lo chiedete, ve lo dico io tra poco. Eh, è un compagno che avevamo lasciato un po' per strada l'anno scorso si è un po' riaffacciato ma molto poco e per me sabato contro, contro il Genoa qualcosa di diverso si è visto andremo avanti con il fantastico non li buttiamo a mare che parleremo di attacco se rarirangia appunto per la sosta perché c'è qualcosa che... E poi una missione recupero su un singolo. Eh, stavolta invece non dico niente, se avete curiosità ve la beccate in fondo al video. Non è un modo per tenervi fino in fondo, o forse sì. Eh, no, scherzi a parte. Come al solito vi invito a mettere like al video, a iscrivervi al canale, a commentare l'editoriale, insomma, a far girare il video il più possibile, a far girare Radio Rosso Nero ovviamente il più possibile. E quindi mettere like a questo, ai video, ai video successivi, Mattino Milan, Lancia, Talk, stanze di bottoni di questa sera, eccetera, eccetera. A proposito di sosta, e poi partiamo per davvero, come riempiremo la sosta? Non ci sono le partite giocate, ma avremo uno speciale sullo stadio con una bella intervista esclusiva a chi ha... sta lavorando concretamente alla questione stadio, quindi... Eh... Restate, restate qui se volete gli aggiornamenti sullo stadio la seconda questione entriamo un pochino più nel, nello specifico di alcune prestazioni dei singoli di come hanno cambiato il Milan avremo uno speciale tattico sulla coppia renders Adli, avremo uno speciale anche sul nostro attacco e soprattutto uno su Fikai Otomori che è decisamente uno dei migliori di questo inizio di stagione quindi restate con noi perché avrete tanti belli speciali uno dopo l'altro e con il resto delle dirette. Il compagno ritrovato. Il compagno ritrovato è, è il cuore, è l'anima, è la forza di volontà, la voglia di vincere comunque una partita in un modo, nell'altro o nell'altro ancora, come ad esempio è successo sabato, in un modo molto particolare. Eh, io l'ho anche scritto su, su Twitter e qualcuno ha risposto, magari anche giustamente, perché forse qualcuno di voi che sta guardando lo sta pensando, sì è vero, però anche l'anno scorso il Milan ha vinto delle partite all'ultimo, tirate per i capelli con un colpo decisivo nel recupero, buttando un po' il cuore oltre l'ostacolo. Vero? Ci sono le partite, ad esempio, contro la Sampa Genova, che il Milan ha ripreso in inferiorità numerica 10 contro 11, eh, c'è la partita con lo Spezia, con la volée di Olivier Giroud, c'è la vittoria in Poli con Balloture, eccetera, eccetera. È vero. Ma non è vero per me fino in fondo. Uh, vi spiego anche il perché. Credo che il Milan in questo momento stia un po' tornando a essere quello che si era un po' perso per strada l'anno scorso. Uh, la vittoria contro, contro il Genoa non è un colpo di un singolo, non è Pulisic che riesce a controllare bene la palla, si gira, piattone sinistro, gol, vinci la partita all'ultimo momento perché alla fine mancavano 5 minuti al novantesimo e vinci la gara è anche quello ieri il Milan però ha messo dentro tanto altro ha messo dentro un Ficaio Tomori che a un certo punto quando si è deciso di difendere ha difeso con le unghie e con i denti e quando c'era Olivier Giroud in porta ha cancellato due conclusioni nello specchio della porta sapendo che aveva il compagno che non è abituato a fare il portiere dietro di sé ha buttato anche lui oltre il cuore, lo, il cuore oltre l'ostacolo così come l'hanno fatto almeno in tre che una volta che è uscito a Menian si sono offerti loro per entrare in porta 
parlo di Olivier Giroud, che poi ufficialmente ci è andato, di eh, Malik Chao, che si era offerto anche lui di entrare in porta, e di Christian Pulisic, che si era offerto di fare anch'esso il portiere. Sono uno più uno più uno più uno, tanti aspetti, piccoli aspetti, che fanno capire che non è questione di un ballo touré che anche lui mette un piattone mancino a Empoli e facciamo gol e si vince la partita. Sì, ma non solo. C'è tutto un moto dietro del, del Milan e qui devo, essere, devo riconoscere i meriti sia dell'allenatore che dei ragazzi perché dopo quel 5 schiaffone nel derby non era assolutamente semplice riprendersi in campionato ed essere dopo il derby a meno 3 e ripresentarsi invece alla sosta di ottobre a più 2 quindi prendendo 5 punti all'Inter in pratica nelle partite successive al derby. Non era semplice, non era scontato ed è anche frutto per me di quello che è un po' tornato a bruciarci dentro eh, non solo quindi la parte tattica, i colpi, i singoli poi vabbè, ne parleremo ovviamente di singoli perché il tasso, il tasso tecnico è aumentato ma se il Milan torna a essere quel Milan bello, compatto che va a prendersi anche le vittorie quando non le merita quando magari pensa di non averle raggiunte e sta finendo il tempo quando non giocando bene comunque riesce a fare tre punti, allora torniamo a essere quella squadra che può competere fino alla fine della stagione. Altrimenti resta quella squadra che ad esempio ottobre-novembre scorso resta aggrappata al Napoli con le unghie, ma la quarta, la quinta, la sesta difficoltà poi molla l'osso e non riesce ad andare avanti. A proposito di questo, non li buttiamo a mare. Non li buttiamo a mare chi? I giocatori che non hanno fatto magari questo scorcio di, di stagione non, non benissimo. Eh, mi riferisco ad esempio a Samu Ciuquese, che a Genova ha fatto un buon primo tempo, alla fine mh, stiamo lì magari a vederlo un po' di più, però in una prestazione di squadra forse è stato tra i, tra i meno peggio, anzi il primo tempo è stato forse l'unico che ha provato a fare qualcosina in più. Eh, no, io ho sempre la paura di, di ritrovare a un certo punto della stagione a giocare una, una serie di partite con 12, 13, 14 giocatori come ad esempio è successo l'anno scorso e abbiamo visto che così non si va avanti forse riesce a battezzare una partita ogni tanto come è successo l'anno scorso in Champions e riesce a concentrare sforzi eccetera dei titolari lì poi sei costretto altrimenti a fare dei discorsi molto diversi, con squadre completamente stravolte, con giocatori che non giocano mai, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi non possiamo e non dobbiamo buttare a mare nessuno quest'anno, non possiamo permetterci di perdere pezzi, perché se realmente vogliamo fare un percorso a tre, quindi campionato Champions e poi vedremo la Coppa Italia, Dobbiamo avere bisogno di tutti, dobbiamo mettere in moto tutti, dal Ciuquese che piano piano deve entrare in ritmo, anche a costo, come ha fatto ieri il mister, di lasciare in campo Jovic oltre i suoi meriti, perché il primo tempo di Jovic è da senza voto, perché ha praticamente credo toccato tre palloni in tutto. E comunque gli è stato dato tempo, spazio e ritmo per poi, e infatti l'abbiamo visto a fine gara, iniziare un po' a sciogliere le gambe, a muoversi un po' di più e ritrovare il ritmo partita. Stessa cosa spero e mi auguro possa accadere ad esempio per Ciuquese. Un po' di fiducia anche un po' a prioristica, anche un po' senza motivo di esserci. 10 minuti, un quarto d'ora, 20 minuti in più rispetto a quello che magari si merita di essere il suo apporto in campo, proprio per dare un po' di fiducia e di motivarlo un po' di più così come Okafor, così come tanti altri giocatori della nostra rosa che meritano di essere valutati fino in fondo e spero possano essere valutati fino in fondo perché come detto, se li buttiamo a mare non ce la facciamo più e la, la Champions, io capisco che ci sia questo mega duello con l'Inter e tutti noi lo vogliamo vivere fino in fondo è probabile che sarà a tendere una corsa a due chi vince dei due poi si mette pure un'altra stella sul petto e quindi diventa una stagione molto pesante, molto impegnativa per tutto e tutti. Però la Champions League ci consente ah, di, con, di andare avanti anche per la questione mondiale per club e dobbiamo recuperare 10 punti, che sono frutto nel caso di 5 del passaggio degli ottavi e 2 per ogni vittoria. Quindi bisogna iniziare a vincere e a passare il turno. E 2 soprattutto è la Champions League, 
ragazzi, non iniziamo il Milan, non si butta mai via niente della Champions League. A proposito, andiamo avanti un secondo. Eh, come detto, io un po' di, di onde durante la sosta me le aspetto. Eh, se proprio poi sarà corsa 2, me le aspetto ancora di più nel corso della stagione. Abbiamo già visto che col calendario qualcosa si poteva fare di diverso e va bene, eh, pazienza, abbiamo, abbiamo comunque giocato la nostra onesta partita a Genova e l'abbiamo vinta, però bisogna tenere un occhio aperto, così come bisogna tenere un occhio aperto, mi stavo dimenticando, sulla questione campo, eh, poi torno a parlare dell'argomento. Eh, Nell'immediato post gara è anche giusto essere contenti, felici e anche un po' ebri di quello che è stato il finale di gara con Olivier Giroud che fa il portiere, eccetera. Una cosa soltanto, eh, parlo per me, poi ognuno di voi vivrà la, la stagione per, per come ritiene più, più consono. Io questa stagione la vivo come quel, diciamo così, una volta che hai preso una forte febbre, poi la volta dopo che ti viene soltanto un raffreddore, resti comunque con l'occhio aperto e vigile. Non pensi possa essere magari solo e semplicemente un raffreddore, ma il retropensiero è che ti stia per tornare qualcosa che invece ti ha fatto molto soffrire, ti resta. Ecco, io questa stagione, con diciamo così, il buon spirito di viverla al massimo, ma un quarto di occhio aperto me lo tengo sempre perché la scorsa stagione parlo anche proprio pensiero mio personale ha fatto parecchio male parecchio male per una squadra che a un certo punto si è spenta ed è crollata miseramente in un mese e mezzo di, di vuoto e di gol presi a raffica e di una stagione che poi si è scollata in due con due squadre che praticamente giocavano due competizioni diverse con questioni dirigenziali che iniziavano a essere veramente ai ferri corti e poi si è sfociato nel mese di giugno, ecco io non voglio assolutamente rivivere quella roba lì e quindi ogni tanto quando vedo qualche sintomo qua e là tengo un po' l'occhio aperto, proprio perché ho un po' di paura insita dall'anno scorso e quindi magari i primi 80 minuti contro, contro il Geno, i primi 70 anzi perché in realtà il Milan aveva già iniziato a carburare prima del gol per i primi 70 minuti col Genoa un occhiettino aperto me lo lasciano al netto del fatto che loro avevano 300 difensori in, eh, in campo il fatto che il Genoa aveva tutta la settimana per, per, per preparare la gara e tu invece hai avuto due giorni il campo stretto, il grande ritmo eccetera eccetera, lo sappiamo il turnover che si è costretto a fare eccetera 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 io però concedetemi un quarto di occhio aperto a questa stagione lo tengo ancora per un po', ancora per, per qualche mese, voglio vedere che il paziente sia guarito definitivamente, è guarito ma non voglio che abbia una ricaduta e non mi piacerebbe avere una ricaduta quindi al minimo sintomo, scusate ma sono, sono sempre un po' sul chi va là. Come sono sul chi va là? Su quello che probabilmente accadrà queste due settimane, bisogna stare uniti queste due settimane, probabilmente ci sarà qualche titolo un po' così, qualche commento un po' cosà, una tirata per la giacchetta qui, eh, uno strillo di là, eh, bisognerà, bisognerà stare compatti, non cose clamorose, mi immagino e spero, cose che abbiamo già vissuto ad esempio due anni fa, però bisogna stare belli uniti e compatti, anche perché l'arbitro Piccinini, se mai dovesse aver sbagliato sul fallo di mano, nel caso con tutti, la tecnologia possibile che ancora ha dimostrato ma fino a un certo punto se era mano o no ha però ad esempio commesso un errore pesantissimo su Raffaele Leao quindi non, non per cercare scuse ma bisogna bisogna stare anche qui sul chi va là perché non si deve passare per l'ingegno della situazione chiudo con la missione recupero se siete arrivati fino a qui grazie e se invece avete schippato perché eravate soltanto curiosi Grazie lo stesso. Eh, di chi sto parlando? Di Teo Hernandez. Eh, senza fare drammi, perché comunque Teo sta giocando da 6 al massimo, 6, 6 e mezzo, comunque le sue prestazioni le sta comunque facendo. Però 
non riconosco Teo. Vedo delle prestazioni di un buon giocatore, ma non di Teo. Eh, come se fosse un altro terzino che sta facendo comunque delle buone partite, delle discrete partite, fa anche delle sue, eh, delle sue buone cose, alternate a degli errori anche di misura di passaggio un po' inspiegabili ma come se fosse una terza persona io non riconosco più Teo da un mesetto a questa parte non, non lo vedo più cioè, Teo è un'altra cosa nel bene e nel male Teo è un'altra cosa e io spero che questa sosta magari un po' cambiando un attimo aria tornando poi carico dopo la nazionale eccetera ci possa ridare il Teo Hernandez classico quello anche un po' sbruffone quello un po' guascone, quello che parte anche un po' a testa bassa senza senso e prova anche lui a buttare un po' il cuore oltre l'ostacolo. Ecco, se all'inizio ho detto che il gruppo Milan aveva buttato un po' il cuore all'ostacolo, ecco, mi manca la lucida follia di Teo. E questa squadra ha bisogno di, dello strappo anche di Teo, ha bisogno di, di, di una bella conclusione di Teo, ha bisogno di Teo Hernandez anche della postura del corpo, un Teo più carico, più... E qui veramente sto parlando di una sensazione probabilmente, però quello che sto vedendo in televisione è un Teo come se fosse depotenziato. Ho... Io ho bisogno di Teo per vivere la stagione, adesso non so cosa ne pensate voi, ma eh, c'è bisogno del, del Teo che ride, scherza e si lancia, ecco. e sicuramente avremo un'altra un'altra arma in più, armi che abbiamo, siamo riusciti a mettere una dopo l'altra, soprattutto a centrocampo. Ecco, per il discorso che facevamo prima del non li buttiamo a mare, non abbiamo buttato a mare i centrocampisti e piano piano li abbiamo messi in ritmo tutti, dobbiamo fare la stessa cosa per l'attacco. Se siamo stati bravi in questa sosta, o meglio, in questa tranche tra la sosta di settembre e quella di ottobre di mettere in ritmo tutto il centrocampo, la prossima parte di gare, novembre, dicembre, deve essere quella che ci serve per mettere in ritmo l'attacco. Poi, se abbiamo 17, 18, 19 giocatori in ritmo, quest'anno ci si diverte. Quest'anno ci si diverte. Cari miei, siamo arrivati in chiusura, ci ritroviamo tra poco per Mattino Milan e tutti gli appuntamenti di questo lunedì fino alla stanza di bottoni di questa sera. Buon lunedì a tutti, buona settimana, buona sosta, ce ne sarà bisogno e a presto.